Şimdi bu köfteyi böyle alıyorsun. Üstüne yoğurdu da koyuyorsun. Muhteşem muhteşem yiyorsun. Kılık kılık çok güzel oluyor. Bu arada bu ortancaların çok rol çaldığının farkındayım. Çiçekçi Neco'muza da teşekkür ediyoruz mahallemizin çiçekçisine. Getiren sevgili Ali'ye de teşekkür ediyoruz. E peki bu nedir? Bu şahane bir kabak köfte. E nasıl yaptık? Hadi izleyelim. Yarım kilo kabağımı, 3 tane böyle orta boy kabağımı rendeledim. Küçük tarafta rendeledim ki böyle e, güzel bir şekilde hani bütün malzeme birbirine karışsın diye. Biz bu tarifi daha önce brokoli ile yapmıştık. Ama o kadar güzel oluyor ki tabi yaz ayına gelince brokoli yerine çok sevdiğimiz sebze kabak. Kabağı niye seviyoruz? Kabağı çok seviyoruz. Bir kere vicdan çorbası geliyor. Hemen aklınıza artık kabak deyince inşallah. Kabağın su oranı çok yüksek salatalık ailesinde. Bu sebeple de genelde kabakla yaptığımız tarifler düşük kalorili oluyor. Tabi gidip kabağı kızartmadığınız, kavurmadığınız sürece. Ee, kabak ana malzememiz. 3 tane kabağı rendeledik. Suyunu sıktık. O sıktığınız suyu ne yapıyorsunuz? Atmıyorsunuz, çorbanıza ekliyorsunuz. Şimdi e, maydanozlarım var. Maydanozlarımı da ince ince kıyacağım. Aslında baktığında malzemelere eğer çok da tuz koymazsan işte ödem atmaya çalıştığın günler filan aslında bu kabak köftesini yoğurtla beraber bir öğün olarak da değerlendirebilirsin. İster maydanozları robottan geçirin, ister böyle ince ince kıyın. Biraz bol tuttum maydanozu. Çünkü e, bayat ekmek içim kaşar ve iki tane yumurtayla güzelce e, birbirini bağlayacak diye tahmin ediyorum. Evet ince ince güzel güzel kıydık maydanozlarımızı nereye gidiyor? Kabağın üstüne gidiyor. Şimdi bundan sonra bütün malzeme karışacak. Baharatlarda her zaman özgürsünüz. Ben en sevdiklerimi koyacağım. İki yumurtayı öncelikle kıralım. Evet. Şöyle kabaca bir karıştırayım. Pul biberim var. Acı mı tatlı mı siz karar verin. Kimyon var. Sindirme yardımcı. Karabiber var. Zerdeçal verir misiniz bana? Buna zerdeçal da çok yakışıyor arkadaşlar. Tuzu koyduk. Ödem atma programındaysanız tuz koymasanız da olur. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağımız var. Evde kalmış bayat ekmeklerim var. 2 dilim kadar vardı. Eğer bu yetmezse biraz un takviyesi de olabilir. Zerdeçalımız da geldi. Zaten karabiber ve zeytinyağı da koymuştuk. Muhteşem üçlü. Artık artan peynir evde ne varsa olabilir. 3 e, dilim kadar kaşar var burada. Yaklaşık 100 gram gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir bakalım ekmek ve kaşarın miktarına göre lütfen siz kendiniz de un takviyesi dediğim gibi yapabilirsiniz. Yulaf da olur bu arada. Evde kalmış başka sebzeler denebileyim işte. Hmm, maydanoz yerine semizotu olabilir, ıspanak olabilir, kuzu kulağı olabilir, baby ıspanak olabilir. Ama bizim yaptığımız bu tarifte bunlar birbirine hepsi çok yakışıyor. Evet şu anki kıvam bu. Bu biraz istiyor. Tahmin etmiştim zaten. Bir çay bardağı kadar galeta unum var. Evet hepsini aldı. Şimdi hafif bu sıvılık kalacak. Çünkü o yumurta da girdiği için. Evet şöyle gayet güzel harcım oldu. Şimdi bundan istediğiniz büyüklükte şekil vereceğiz. Adettendir elimizi şöyle şurada biraz suda temizleyeceğiz. Şöyle şöyle minik minik köfteler yapacağım. Sonra teflon tavayı çok azıcık yağlayıp kabak köftelerime pişireceğim. Hmm. Önce gülümse spatulalarımla hazırım. Şu büyüklükte 16 tane köfte çıktı. Böylelikle her biri yaklaşık 68 kalori oldu. Efendim çok azıcık yağ koydum. Oradan gelen kaloriyi hesaplarsak belki bir 70, 72, 75 de olabilir. Ama gayet e, sağlıklı. İçindeki bileşenler açısından baktığımızda Teflon tavama az yağ koydum, altını açtım ve şimdi teker teker pişiriyorum. Ha bu arada dilerseniz fırına da verebilirsiniz. Belki fırında hani biraz daha kabarması için yumurtayı iyice çırparsınız. Çok azıcık kabartma tozu koyarsınız. Belki yoğurt koyarsınız. Ama şu anda benim sevdiğim tarifte dediğim gibi yaklaşık 68-70 kalori. Çok lezzetli oluyor. Bu defa yoğurdu içine koymuyoruz. Yanında yiyoruz. 
size anlatmadan nasıl yaptığımı, neler olduğunu yiyip bitiriyorduk neredeyse. Son dakika, bir dakika bir dakika bunun yapılışının, kapanışını çekmedik diye uyandık. Yaptık efendim, nasıl yaptık? İşte iki tarafını böyle önlü arkalı pişirdik. Ortasına da dediğim gibi yoğurt, şahane yakışacağı için yoğurt koyduk. Varsa dereotu, taze soğan dediğim gibi tüm yeşillikler buna şahane olur. E, lütfen tarifi deneyiniz. Denedikten sonra yorum yazmayı ihmal etmeyiniz. Tabii ki kanala abone olmak kısmı artık şart. Hoşçakalın.